ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടി ഫോർ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദീപക് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ മൊഡ്യൂളാണിത് ഇതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പഴയ ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ പവർ ബാങ്ക് മൊഡ്യൂൾ വിത്ത് കേസ് വരുന്നത് ഞാനിത് അലി എക്സ്പ്രസ് നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ് ഔട്ടും ഒരു മിനി എസ് ബി ചാർജിങ് ഇന്നോ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സെല്ല് പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ബാറ്ററികളെ നമുക്ക് ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മറ്റേത് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചാർജ് ആവില്ല ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചാർജ് ആക്കി കിട്ടും കേസിനകത്ത് പ്ലസും മൈനസും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇടണം ബാറ്ററിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്ലസും മറ്റത് മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി കേസിലേക്ക് ഇടണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അതിനൊരു മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഏഴ് ബാറ്ററി എട്ട് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കേസിനകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഇടണം ക്യാപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലോക്കാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതായി അങ്ങ് ഊരി പോരുമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ജസ്റ്റ് എമർജൻസി യൂസ് ആയിട്ടേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം പവർ ബാങ്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ആൻഡ് ദീപക് സ